gracias a todos por estar aquí, a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias a los colegas que me acompañan, Enrique Pineda en la izquierda, Máximo Mendoza en la derecha. Muchas gracias a Gaby que se está yendo de allá arriba, que es la encargada de, de todas estas cosas. Gaby, te estoy dando las gracias. <risa> Muchas gracias por el apoyo. Sin todos ustedes, pues eso no es posible. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Voy empezando despacito para que todos vayan entrando, se piquen.
dos profesores son profesores nuestros, de la casa, ¿no? Y les voy a dar la palabra para iniciar. Con una advertencia. Tenemos hasta las nueve y media. A las nueve y media apagan luces. ¿Sí? Entonces tenemos que considerar todo ese tiempo. Dos, va a empezar más ¿no? Nos va a provocar. Va a provocar a Enrique y vamos a ver qué pasa de esa población. Nuevamente, bienvenido.
singular, un artista un dirigente político que termina la cárcel, que muere la cárcel muy joven, escribiendo notas uh, sin publicar libros, pero dejando muchos apuntes que se vuelven una de las obras más fecundas y más uh, citada que, que conocemos, eh, más citada en el interno del marxismo, y decía en la mañana, es el más citado después de Marx. Entonces es uno de los marxistas imprescindibles. Entonces es una historia interesante, es un personaje interesante, pero que incluso también tiene que ser objetivado. Entonces citar a Gramsci es una forma también de, de autorizarse para decir cualquier cosa, y él no es una cita de autoridad. Ahora, eh, más que hablar de, y de la relevancia que tiene el programa, el marxismo actual, en el, hasta en el post-marxismo, o sea, en esa reflexión que rebasa el perímetro marxista y trata de, digamos, interpreta la realidad desde ciertas tendencias que incluso tienden a ser demasiado culturalistas, o sea, con una sobrecarga de análisis cultural. Voy a presentarles algunas ideas, digamos, un poco para plantearlas en ese, en ese afán de ver si se trata, si son conceptos, categorías que siguen siendo útiles o que les parecen útiles, a mí me parecen sin duda útiles para pensar los procesos actuales. Asumiendo que eso es lo más importante, en última instancia lo más importante es nutrirnos de conceptos, de un lenguaje, de una capacidad de interpretar, para poder interpretar la realidad. Pues diría Marx también que no solo interpretar, sino transformar, que a través de la interpretación podemos transformar. Gramsci eh, tiene la característica de, de ser un autor que se coloca en un momento de, de derrota política y de crisis teórica la primera crisis de del marxismo. Eso es, eso es interesante, porque de alguna manera es un lugar de enunciación, es un punto desde el cual piensa. Entonces piensa poniendo en discusión las certezas y las partes más duras, más rígidas del marxismo, tratando de interrogarse sobre algunos pasajes que meditaban ser problematizados porque se convertían en jaulas en reduccionismo, en mecanicismo, que estorbaban en un análisis más abierto de la realidad. La verdad podría que decir, quisimos hacer la revolución y no lo logramos. Entonces hay que no preguntarse cómo se hace la revolución, también preguntarse por qué no funciona, por qué no se logra hacerla. O sea, entonces preguntarse cuáles son los problemas, las dificultades y no solo las potencialidades de esa revolución. O sea, la hipótesis es el capitalismo crea sus contradicciones, las contradicciones crea, genera contradicciones, pero no quiere decir que esas contradicciones sean directamente e inmediatamente explotables para llevar a la Entonces hay que analizar la contracara, cómo el capitalismo y las sociedades burguesas también se van edificando y construyendo de una forma sólida y resistente. Entonces que sí generan contradicciones, pero son contradicciones que no necesariamente llevan a su destrucción, por lo menos en el corto plazo. Entonces ahí hay un giro en el análisis. No es la hipótesis de que eso tarde o temprano revierta. Está la crisis, eso explota, las contradicciones explotan, el capitalismo está destinado a morir. Bueno, está destinado a morir, pero resulta mucho más resistente de lo que nos pensábamos. Eso es como el punto de partida de, de, desde donde pensaba Gramsci y creo que no podemos olvidar que es una reflexión que resulta bastante actual. O sea, uno ve la crisis, ve los elementos, las contradicciones, los problemas, los conflictos, la devastación social, etc. Al mismo tiempo, no forzosamente, eso es suficiente como para vislumbrar un fin y un quiebre definitivo del orden existente. Entonces, la, las preguntas, la pregunta es sustancial de, de, de Gramsci es esa. Eso resiste más de lo que nos imaginamos, entonces el marxismo tiene que repensarse como, como, como hipótesis y tiene que ir afinando sus, su capacidad analítica. Al final, allá donde se ha uh, esclerotizado, donde se ha vuelto uh, rígido. ¿Y dónde se había vuelto rígido? Es el razón de sobredimensionar la cuestión económica. O sea, entonces, Gramsci era antieconomicista. O sea, su blanco era el marxismo economicista. O sea, el marxismo que reducía el análisis a lo estrictamente económico, que derivaba la, la comprensión de los fenómenos sociales, políticos y culturales de lo económico. Partiendo de esa hipótesis, que incluso en alguna formulación de Marx planteaba que, que las la, la relaciones de producción y las relaciones sociales de producción y las, las, las fuerzas productivas 
es la base económica, determina la conformación de lo que llama la superestructura. Se trata de un universo ideológico, un universo jurídico, político y estatal. Entonces, esa, mecánica, esa relación mecánica, la China problematiza y dice, bueno, hay que interrogarnos sobre eso, porque eso no es tan cierto. Primero hay un retorno de los políticos, de los políticos inciden sobre el económico, y además tenemos que desplegar el análisis de lo político. Porque si no entendemos cuáles son las dinámicas políticas, o sea, no podemos asumir que la historia del capitalismo se resuelve en lo económico, se resuelve tanto en términos críticos, problemáticos, y por otro lado, la superación del capitalismo va a ser una superación que se va a hacer sobre el económico. Entonces, tanto el problema capitalismo como la solución postcapitalista requiere ser pensada más allá de un análisis estrictamente económico. Bueno, eso no es nuevo en el marxismo, había lecturas de lo político, pero Gramsci considera que lo político había que abrirlo y no reducirlo al análisis de los... no pensar que lo político se reducía a lo estatal. Entonces va a empezar a atacar el análisis marxista del Estado y a diversificarla, a abrirla, a complejizarla. ¿Cuál era la visión clásica, si quieren, del Estado? ¿no? Es un, si quieren simplificar, el propio Marx la hubiera planteado de forma bastante más compleja, pero que terminó siendo la, la versión ortodoxa del marxismo, la interpretación, sobre todo, que se utilizaba para fines políticos. O sea, la visión más simplificada, no solo por una simplificación de ignorancia teórica, sino propiamente porque se traducía en la consigna. El Estado es el Estado de las clases dominantes. Es, el es un instrumento de dominación, es un aparato. Un aparato de dominio. Y es, es un aparato por medio del cual se utiliza la fuerza, la violencia. Legítimo y legítima. ¿no? Dejando de lado ese debate sobre si hay dónde se construye la legitimidad y si hay un, un pacto social o si no hay en términos marxistas, no lo hay, hay una clase que domina sobre otra clase, entonces una dominación de clase, no tanto social. Pero en última instancia hay un elemento de violencia uh, que se ejerce. En ese caso, la violencia sería ilegítima, uh, o no legítima, aunque cuando legalizada por toda una serie uh, de vínculos jurídicos. Uh, entonces, Gramsci va a decir sí y no, o sea, sí es cierto, pero no es suficiente. Existe un Estado como aparato, existe la violencia, la violencia es indispensable para mantener esa dominación que después se expresa en la explotación, pero hay algo, el Estado es más que eso, porque lo político es más que eso, porque no solo es el Estado como aparato, sino el Estado como relación social, y el Estado como relación social se manifiesta en la sociedad civil, en lo que Gramsci va a llamar sociedad civil, siguiendo y cuestionando una línea de pensamiento que viene del liberalismo. Estoy diciendo, existe un universo que es social, estrictamente social, después vamos a ver que también es cultural, pero es un universo social en donde se gestan y se forjan relaciones de dominación. O sea, lo político no es solo político estatal, es también sociopolítico. Son, son relaciones sociales teñidas de elementos políticos, porque la dominación se construye, se constituye en el terreno de las relaciones sociales. Entonces, para eso se recupera una noción de sociedad civil, pero no de esa sociedad civil separada del Estado sino integrar al Estado. O sea, la sociedad civil es la proyección social del Estado. Por eso Gramsci habla de un Estado ampliado, de un Estado integral. O sea, el Estado capitalista avanzado no es un Estado, que me dice Gramsci, vigilante nocturno. O sea, que simplemente se cuida de que, digamos, no haya problemas mayores, sino es un Estado que interviene en lo social. Interviene porque requiere intervenir, porque es una sociedad que ya es de masas, y las masas hay que gobernarlas, y para gobernarlas hay que tener intervención social. Esa intervención social se da en el contexto de la sociedad civil, se da tratando de gobernar las relaciones sociales. Y de ese gobierno de las relaciones sociales se constituye el fundamento más profundo de la dominación política. Entonces, el Estado funciona como tal, solo y sí, o siempre y cuando, es capaz de generar consenso, persuasión, no solo ejerciendo la fuerza, sino ejerciendo el consenso. Es decir, en términos de la chama, siempre el la noción de hegemonía es la que introduce esa, esa variable consensuada, persuasiva, de convencimiento, agregada a la variable coercitiva, violenta. Digamos, no separada, porque si no pensaríamos que, que hay una lectura de un Estado simplemente uh, persuasivo o consensual. No, Gramsci dice, esa, la dimensión es violencia más consenso. 
es violencia, pero cubierta, envuelta en consenso. Entonces, eso es la hegemonía. Y se expresa en la sociedad civil, en esa prolongación de la vida estatal que permite el ejercicio de la dominación plena, bien lograda, estable y que por lo tanto acoraza, o sea, se blinda el Estado capitalista y la sociedad burguesa frente a sus propias crisis, a las crisis económicas, frente incluso a la existencia de un adversario que se está en su seno, que era la hipótesis, no sé, si crece la clase obrera, pues es, es ya el anuncio de la destrucción del capitalismo. No, mecanismos de dominación más sutil, más persuasiva, hacen, permiten incluso integrar a la dominación clases que por el hecho económico serían clases antagónicas. Entonces el antagonismo que se genera en la apropiación del plusvalor en, el, en la lucha de clases puede ser mistificado, distorsionado, eh, limado a las aristas más, más sensibles a través de procesos que son procesos sociopolíticos, estatales, pero fundamentalmente ideológicos. Y aquí viene la, la, otro aspecto de lo hegemónico. Lo hegemónico se manifiesta, si se decía, es consenso, si es persuasión, también en términos de mecanismos de convencimiento. Y los mecanismos de convencimiento apelan a aquel universo de circulación de las ideas, de visiones del mundo o visiones distorsionadas del mundo, que es el universo ideológico. El propio Marx coloca, coloca en una tensión entre pensar la ideología como distorsión como manipulación y la ideología como visión del mundo alternativo. O sea, son dos acepciones de la noción de ideología que el propio Gramsci maneja con cierta estructura y con cierta novedad y creatividad, porque asume que a la ideología como, pers como persuasión manipulada, distorsión, hay que contraponer, o sea, la hegemonía, hay que contraponer una acción contra ella. Y, y asumir que si la sociedad civil es el terreno en donde se afirma la dominación de clase, también es el terreno en el cual se puede uh, contraponer un planteamiento alternativo de una clase alternativa que disputa ese mismo terreno, que no solo se gesta en el terreno económico, de su existencia, de la existencia expropiada ¿no? y explotada, sino que se prolonga en su capacidad de constitución subjetiva, o sea, se constituye como un sujeto, toma conciencia de sí misma en el terreno ideológico y en la disputa que puede dar en ese mismo campo de batalla de esta sociedad civil. Una dependencia de subalterna, por eso habla de clases subalternas, pero al mismo tiempo es resistente, digamos. Acepta la dominación porque es víctima y es objeto de esa bombardeo, de eso que Andrés se llamaba una visión de Gramsci, aparatos ideológicos del Estado, o sea, el Estado no solo como violencia, sino el Estado como escuelas, propaganda, radio, periódicos, iglesia, o sea, toda esa dimensión cultural que acompaña el ejercicio de la dominación, pero al mismo tiempo no es un sujeto pasivo, sujeto a sujetado, sino es un sujeto que resiste y tiene ciertas capacidades, ciertos márgenes de valor respecto de esa ofensiva político, cultural, ideológica a la cual está cotidianamente sometida y esa resistencia entonces las clases subalternas, no solo explotadas sino subalternas porque insertan esa relación de dominación emprenden también o potencialmente son susceptibles de emprender un proceso de constitución de sí, de sí mismas y de disputa política o sea, constituirse a sí mismas quiere decir conquistar cierta autonomía, cierta independencia ya no confundirse sobre y restablecer esa raya de división, que es la raya de la lucha de clases, que tiende a ser difuminada, tiende a ser confundida, tiende a ser diluida por todos esos intentos de construcción de una idea de comunidad nacional, por ejemplo, de una idea de sociedad civil en donde todo el mundo convive, excepto de un Estado que es el resultado del pacto social, es toda una serie de discursos que tratan de diluir y de hacer imperceptible esa división de clase que sí se presta en la economía, pero que se, se prolonga y se disputa en el terreno político. Pues bueno, ahí hay una. Ahora, ¿cómo a cómo entender esa, perdón, esa, esa tarea de ir resistiendo y eventualmente contraatacando en ese terreno tan delicado, en donde además las clases dominantes detienen el poder estatal, el poder estatal, repito, no solo como 
el ejercicio de la violencia, sino también con todo el aparato estatal que se dedica a la persuasión. Por eso vivimos hay políticas sociales acompañadas de discursos uh, desmovilizadores, de discursos de que se le otorgan a los pobres, pero a, a, a cambio explícito, implícitamente, de, de, de dejar de uh, convertirse en actores que demandan. Entonces, neutralizamos sus propios. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo intervenir? Ahí hay también un desplazamiento que hace Gramsci respecto a ciertos textos canónicos o a cierta doctrina marxista instalada en el campo de las prácticas políticas y de la conformación de los partidos comunistas. O sea, la idea de un, para un partido o un movimiento político que se dedique con, digamos, no exclusivamente, pero como de forma fundamental y prioritaria, a disputar el sentido común, por lo tanto, a tener tareas educativas y de construcción de conciencia. O sea, si la disputa es en el terreno cultural, si la ofensiva es cultural y ideológica, es en ese terreno que hay que contraatacar. Y contraatacar en ese terreno quiere decir construir dinámicas prácticas y por lo tanto instancias, organizaciones que operen en ese terreno. Entonces no solo disputar el terreno educativo, propiamente metiéndose a, a ser maestros, o meterse a hacer periodismo, circular ideas, sino construir incluso un movimiento y un partido que se piense como intelectual y como un intelectual colectivo. Entonces no un partido solo de la acción directa de la confrontación, no un partido pensado como instrumento, digo, militar, no solo pensando en las guerrillas, en la lucha, en la insurrección, hay momentos militares de la lucha de clases, hay momentos de confrontación política, sino pensando también como la construcción de algo que se llama guerra de posiciones. O sea, en lugar de ser guerra insurreccional, guerra, digamos, de movimiento, es guerra también de ganar trincheras, de colocarse en el terreno, de asentarse en ese terreno donde las disputas se están dando. Lo cual no excluye la posibilidad de momentos ofensivos y de coyunturas y de rupturas y de desbordes que Gramsci había vivido y había apreciado con la revolución bolchevique. Sino pensando que cuando no hay esas condiciones o para que esas condiciones se generen, hay que construir la retaguardia o las posiciones que permiten esa ofensiva. Entonces, pues la tarea es una tarea también fundamentalmente educativa, intelectual, de construcción de conciencia. Por eso tiene toda una reflexión sobre el papel de los intelectuales, sobre el potencial intelectual de cada ser, ser, de cada ser humano, y de hecho es muy usado también en teorías educativas y pedagógicas, porque tiene una apuesta clara en esa dirección. Y no solo una apuesta secundaria, sino una apuesta estratégica y fundamental respecto justo de, ese, de esa dimensión político-estratégica. Entonces, lo político-estratégico no se resuelve con un partido de combate, incluso si quiere con un partido electoral. O sea, que juega en las instituciones. El partido que juega en la sociedad civil, que disfruta también en la sociedad civil, requiere armarse de instrumentos, de tácticas, de, de, digamos, de prácticas que corresponden a ese, a ese tipo. Entonces, no es el partido que incursiona en el Estado como aparato, nada más, no es solo un partido que quiere conquistar el poder estatal, sino es el partido que quiere conquistar el poder entendido como el contenido de las relaciones sociales, que quiere desmantelar los engranajes que sostienen la dominación para insertar elementos emancipatorios en el propio proceso de constitución del sujeto. Lo cual abre toda una, una vida muy importante. Ese, eso a lo mejor algunos dirían en el debate del intra Gramsciano, que es una lectura muy subjetivista de Gramsci, o sea, la idea de que pensar que Gramsci pensaba primero en la construcción del sujeto, o que pensaba que el proceso emancipatorio, o sea, la liberación, pasaba por la subjetividad, es decir, la subjetividad no solo era el instrumento, la clase obrera no solo era un instrumento para liberar a la sociedad, sino las prácticas que la clase obrera podía adoptar para liberarse a sí mismas eran en sí mismas un proceso de liberación, porque era la construcción de autonomía, o sea, el ejercicio autónomo, su capacidad de autodeterminación, la capacidad de, de, de decidir por por uno mismo, o sea, por nosotros mismos. Entonces los subalternos se liberan en la medida en que se colocan de frente y van contrastando las, los intentos justo de, de, de expropiar su capacidad de decisión. Entonces en el fondo estamos, el poder es eso, el poder ya no es el poder solo de la cristalización estatal, sino es el poder de decisiones, de decisiones que pasan por la vida cotidiana. Y el 
Entonces, la construcción cotidiana de la capacidad de decisión, basada en la conciencia de lo que se puede decidir y cómo se, se hace para decidir una democratización del trabajo. Y bueno, ahí hay una serie de, de elementos que, que, que sirven para pensar, no solo una estrategia alternativa, no solo sirven para pensar políticamente, sirven también para uh, afinar herramientas críticas para descifrar cuáles son, o sea, por un lado, descifrar cuáles son las características de los procesos actualmente existentes y descifrar, digamos, esas características fundamentales y eventualmente diseñar estrategias alternativas, que por cierto tampoco son estrategias alternativas que se diseñan, digamos, en abstracto, son procesos realmente existentes, o sea, Gramsci no estaba simplemente dictando algunas normas de conducta o algunas, sino que estaba leyendo los procesos históricos, de hecho Gramsci hace muchas digamos, uh, busca en las experiencias del pasado de las clases subalternas. Hay una sección de sus cuadernos que llama siempre pasado y presente. O sea, por el título pasado y presente, porque lo que dice es, fíjense cómo las clases subalternas tienen esas dinámicas, conquistan sus espacios económicos, disfrutan el poder, al mismo, al mismo tiempo son uh, objeto, son de, uh, digamos, son uh, vulneradas en sus capacidades de decisión, son uh, relegadas a espacios periféricos, etc. Está haciendo como un mapa, ¿verdad? tratando de cartografiar uh, ese, ese universo. Por lo tanto, no, está solamente, no es solamente un ejercicio prescriptivo o sea, de lo que hay que hacer, sino es un ejercicio analítico para mostrar cuáles son las formas de la vida política en las sociedades capitalistas actuales. O sea, cómo operan las clases dominantes y cómo operan las clases subalternas. Por eso, por ejemplo, cuando Gramsci insiste que lo que hay que disputar es el sentido común, los valores dominantes de una época, lo hace no solo planteándolo como hipótesis, sino diciendo eso ya está ocurriendo. Los valores, el sentido común siempre es un terreno de disputa, también es un terreno de lucha de clases y de disputa política. Porque si bien es dominado fundamentalmente está teñido de los colores y de las ideas de las clases dominantes, por otro lado también está digamos, al interior del sentido común se encuentran lo que yo llamaba ciertos núcleos de buen sentido, es decir, ciertos elementos contradictorios o que colocan ideas que no forzosamente son ideas funcionales a la dominación, sino son ideas de resistencia, ideas de comunidad que se contraponen a la fragmentación individualista, que son los puntos de partida desde los cuales se pueden emprender recorridos más eficaces y más amplios. Entonces, combina, y eso es una, es una combinación muy lograda, una, un intento de, de análisis crítico de la realidad de las sociedades capitalistas y burguesas, enfatizando el terreno de lo cultural y lo sociocultural, o sea, no cayendo en la trampa de la dicotomía entre economía y política, como si lo económico y lo político estatal fueran, digamos, los únicos que esos dos polos resolvieran el conjunto del análisis social, sino introduciendo lo social y lo socio, político, cultural como una vertiente fundamental. Por lo tanto, complejizando el análisis de clase, el análisis de la lucha de clase, y eh, insertando un conjunto de, de conceptos que a mi parecer siguen siendo muy útiles, sobre todo porque la situación no ha cambiado fundamentalmente del momento en donde Gramsci pensaba. Después hubo momentos más, digamos, de mayor entusiasmo político y demás. Pero Gramsci piensa desde la derecha y desde cierto pesimismo. Un pesimismo no desarme, no, que no lo paraliza, que no lo desarma, pero que lo obliga a pensar, digamos, de forma más fina y más, uh, incluso con plazos políticos más amplios. Es decir, los momentos de efervescencia revolucionaria que se vivieron después del 17 que se vivieron en los años 60 y 70, propician lecturas sobre la inminente caída del capitalismo y la cercanía, la proximidad de situaciones de transformación y de hipótesis revolucionarias. Momentos de repliegue de la organización, como los que vivieron Gramsci, y creo que estamos viviendo por lo menos desde los años 80 para acá, se prestan más a lecturas que identifiquen los tiempos más largos de la, reconstru la, de la reconstrucción de correlaciones de fuerzas más favorables. Por lo tanto, Gramsci, de los últimos 20 años, ha sido un autor muy... los últimos 20 años, no solo por un problema de, tra 
traducciones, ya que fue traducido en muchos idiomas sobre los últimos 20 años, sino porque los últimos 20, 30 años también son años en donde el escenario de las relaciones de fuerza entre las clases sociales y del triunfo, digamos, aparente pero sustancial también del, del capitalismo, hace que la reflexión sobre la acción política y la misma que tiene el capitalismo tenga que formularse desde un principio de derrota y de cuestionamiento del propio marxismo. Entonces Gramsci eso hizo, se colocó desde la derrota y, uh, y se planteó uh, repensar la crítica al capitalismo y las hipótesis de alternativa al capitalismo desde ese lugar. Y desde un marxismo que por lo tanto no podía ofrecer respuestas ya preconfeccionadas, sino que tenía que construirse en función de las hipótesis, de las preguntas que lograba formular y de las respuestas que lograba construir a lo largo del proceso histórico. Gramsci en ese sentido también decía que era historicista, es decir, que también asumía que el marxismo tenía que caminar con la historia y conforme se transformaba el proceso social, el propio pensamiento se iba a transformar. Y el, si el pensamiento se iba a transformar, el propio pensamiento crítico se iba a transformar. Entonces, si las ideas son siempre ideas de época, las ideas críticas y las ideas alternativas también se producen en una época dada. Por lo tanto, digamos, la, lo que significaría que hoy deberíamos pensar en el marxismo justamente con esa vitalidad y esa capacidad crítica y autocrítica respecto a una época. Y aunque, y una época en donde hay un horizonte histórico de largo plazo, que es la historia del capitalismo, pero hay también formas cambiantes. Entonces, digamos, esa dimensión también historizada no deja de ser una perspectiva metodológica de gran utilidad si pensamos en los estudios sociales. Pero si bien lo dejo aquí como una panorámica amplia y al mismo tiempo con algunos aspectos que no pude profundizar, espero que eso les estimule para conocer más, no tanto del autor, sino del legado del autor, es decir, de lo que el autor ofrece como claves de lecturas que tenga la oportunidad de este libro de tornarse de tema en las próximas clases. Y esos horarios están propicios para la reflexión. <risa> sino porque además el curso está estructurado bajo ejes, eh, tres, 
cuatro grandes ejes en realidad, pero eh, el primero es introductorio, eh, tres grandes ejes que es precisamente entender el capital, entender el Estado y entender los aportes del marxismo en la emancipación o la revolución. Entonces, que esos tres ejes son los que nos eh, integran, digamos, el curso y que en cada uno Marx tiene distintos pesos y que lo acompañan en el resto de los marxismos, porque finalmente se entiende mucho más en la lógica de qué tipo de discusiones se están dando, efectivamente no en una exposición escolástica de primero vemos un autor cronológicamente, sino que tratamos de generar tres, tres problemas básicos, además de la introducción, que es el problema entre los marxismos y las sociologías, o entre el marxismo y la ciencia, o entre el marxismo y la filosofía, que es un poco lo que hemos estado eh, una y otra vez dándole a este tipo de cosas. Entonces, esa tensión entre ciencia y filosofía, que también lo, lo dijimos en, en el curso, en la idea la de, de la definición de Horkheimer de el marxismo es el espacio entre la ciencia y la filosofía, o es una teoría crítica, o es una teoría crítica corrosiva que efectivamente eh, permite y da, un, da instrumentos para eh, analizar la sociedad en la que vivimos y las relaciones de dominación en las que vivimos. Y finalmente la tensión entre militancia y academia, que eh, aquí más bien diríamos que cómo nos aproximamos muy críticamente, en el sentido de que el marxismo es atacado por todos lados, aquí en la universidad, aquí en la facultad, y necesitamos conocer también los límites y las contradicciones que hay al interior de, de, de ciertos planteamientos, pero también conocer el núcleo duro que es mucho menos atacado. ¿No? O sea, que hay la necesidad de, de conocer la profundidad y la complejidad de ese núcleo marxista y asumir, y como tal, las contradicciones que tuvieron ciertos postulados, ciertas propuestas, ciertas interpretaciones, porque si no es como, eh, como dar una versión totalmente redonda del marxismo, como si no tuviera contradicciones internas y sus problemáticas que hoy siguen siendo de alguna manera atacadas, ¿no? Eh, pero el eje fundamental es precisamente, a partir de estos tres ejes, eh, la columna vertebral es más bien analizar el capitalismo en la sociedad actual. Y ese es el problema o el objeto de estudio, digamos, del seminario, que por eso estamos dándole y tratando de que entender que estos tres ejes que integran también el objeto de estudio son totalmente vigentes. Y por tanto, el marxismo es útil porque es totalmente vigente para analizar nuestra sociedad actual. Entonces, es otra manera, efectivamente, no menos escolástica y menos de eh, y autor por autor, que eso hay una atención en los programas de estudio porque están básicamente planificados como, como seminarios de autores y, y efectivamente es un índice más bien, ¿no? o sea, antología de, es, terminaron siendo, a pesar de que los objetivos son más complejos, ya en, en las unidades y esto terminan siendo de alguna manera como antologías y pues la, la lógica dice, bueno, se tiene que ver tantos textos ¿no? en este orden, etc. Eso quería comentar solamente como de manera para compartirlo y de manera, no sé si de provocación porque efectivamente concuerdo con muchas de las cosas que plantea que hace Modones en su propio trabajo y además a mí me gusta mucho Gramsci sin ser especialista este, o un tercio de especialista este, un octavo de especialista en, en Gramsci eh, pero sí hay algunas cosas que me gustaría como ver si Máximo puede profundizar unas cosas y algunas cosas que me parecen como importantes también para el curso. Uno es si Gramsci eh, al final termina siendo un leninismo más complejo. Es decir, finalmente está anclado o no, o sea, la manera de pregunta y provocación, está anclado en una visión del de, eh, marxismo como, como pauta de revolucionaria de toma del poder y transformación, a pesar de que Gramsci plantea todo un digamos, una complejización de esa, de esa trayectoria que finalmente se había caricaturizado en la, en la Segunda Internacional, en el, en el bolchevismo, ¿no? Esa es la acusación que a veces también se le hace a Gramsci, ¿no? Y en ese que cuál sería tu opinión más bien al respecto, porque, bueno, además acabamos de ver a Lenin muy de manera muy general, una otra vez una introducción, ¿eh? Esta de la revolución. Bueno, no, no lo vi muy bien. No, no. Bueno, sí, creo que hay varias preguntas y varios reclamos que hacer. Hubiera sido una sesión muy extensa. 
este, quizás si se hubiera dejado. Eh, y en ese sentido, eh, plantean entonces los límites granchianos y los límites de la hegemonía, porque a mí me gusta mucho, o sea, además, eh, a, a diferencia, yo me determiné en la mañana, como decía Arturo, pero a mí me parecía que eh, el concepto de hegemonía granchiano está difundido en toda la ciencia política y es reconocido académicamente, en, no es, o sea, no es, o sea, eh, es que un maestro preguntaba si, si Gramsci era vigente, y era así como, perdón, pero si hay alguien, o sea, además de Marx, incluso a veces por encima de Marx, me atrevería a decir, porque eh, eh, la ciencia política o el, el análisis del sistema mundo, desde Arriti, ha retomado esencialmente a Gramsci con el concepto de hegemonía. Toda la producción de teórica alrededor de las relaciones económicas hegemónicas en el mundo básicamente parten de un planteamiento eh, granchiano, eh, producción estratégica, eh, hegemonía en partidos políticos, en fin, es una gama muy impresionante donde siento que la, la otra, lo quería decir también como aporte, es decir, Granchi es aceptado, quizá a veces arreglamientos, pero es muy aceptado en la otra área que es ciencia política y de ahí hacia otras derivas como las trayectorias del sistema mundo que es más historicista, bueno, lo verán en quinto se supone y, este, y a mí me parece ese, ese, ese actual, esa actualidad de Gramsci muy importante pero quería decir, contraviniendo lo que estoy diciendo que no sé si el marxismo, y lo digo siendo con, convencido plenamente marxista pero pensando en que en la idea de totalidad del marxismo, ¿se acuerdan que vimos un poco esta, este planteamiento ¿no? de cómo eh, pensar la sociedad desde la totalidad de sus articulaciones, desde sus múltiples determinaciones, se decía? Eh, si no el marxismo a veces, y que así nos ven también hacia afuera, todo termina embonando en un gran plan hegemónico, donde no hay elementos sueltos donde no hay contradicción, todo es un plan de los dominadores, todo tiene, eh, digamos, detrás hay una, una estrategia de la, de, la, de la dominación. Y si no, entonces, evidentemente el marxismo, por su intención liberadora, siempre está buscando dónde hay relaciones de dominación, pero a veces el problema es que se vuelve, o lo podemos volver, una teoría omnicomprensiva, donde todos los elementos son explicados y donde no hay dos elementos, que ahí sí me parece, y, y, a, me preguntaría cuál es tu opinión, no hay a veces caos, o sea, entiendo que todo el marxismo siempre ha planteado, y esencialmente Marx, la idea de las contradicciones y cómo estas generan contradicciones que están sueltas y que son contradicciones en sí mismas de, del propio capital, que es las que hemos estado diciendo, incluso es eh, eh, autodestructiva eh, estas contradicciones que minan las bases de renovación del propio capitalismo y aún así sucede, y ahí hay una perspectiva compleja. Pero a veces el caos, la convergencia de eventos desafortunados, o lo que se diría en economía las externalidades, no quedan totalmente integradas, no quedan totalmente explicadas, porque pareciera que todo al final es solo un plan ¿no? de las clases dominantes. Y si no esta atención, o sea que yo entiendo que hay hegemonía, hay violencia, pero no hay algo más, ¿no? Es decir, no hay, eh, no, sin jugar con el positivismo, pero decir, en, en, en términos anómicos, por decirlo así, no hay falta de integración a veces, no hay falta, o sea, que el capital y el Estado y las clases dominantes simplemente se olvidan de esas externalidades o se olvidan de las clases dominadas y las abandonan a su suerte, no, hay, no había una tercera posibilidad, además de... Eh, y, y en eso seguir dando vueltas a, a, a la hegemonía. Y por último, eh, eh, si no... Eh, ah, yo creo que el, la producción, que es muy difícil de leer, que eh, un poco no lo menciono máximo, pero que como, como Gramsci escribe, eh, son... Básicamente los cuadernos de la cárcel son notas y son muchos cuadernos, no hay una producción sistem totalmente sistemática, es muy difícil de leer y por eso es, no, es, no, es, no creo no es recomendable leer los cuadernos de la cárcel en, en, en un curso de este tipo, sino en un nivel de profundización. Y muchos de esos elementos han sido tomados de manera militante, 
de manera política. Y si no, también el concepto de hegemonía sin que lo quisiera Gramsci y la guerra de posiciones terminaron reducidas en un estrategicismo. Reducir a Gramsci al, al, estratega de, al estratega militante, que lo era, pero si eso no... O sea, ¿Cuál sería tu opinión en ese sentido? Porque evidentemente el pensamiento de Gramsci siento que eh, es mucho más rico y que hay estas coordenadas ¿no? de reposiciones, ¿no? de cómo construir una contrahegemonía, etcétera, que van en un sentido eh, de estrategia de los de abajo o de estrategia revolucionaria, pero que hay también constructos que nos ayudan a entender la realidad eh, de las clases dominadas. Y entonces, ¿cuál sería tu opinión en ese sentido? Yo lo dejaré ahí para ver si puede haber una segunda intervención y abrimos las intervenciones de ellos para eh, seguir, ¿no? Y para que se vuelva efectivamente más conversatorio en, en estos temas. Yo creo que hay muchas dudas porque es que es, es muy distinta la dinámica que tenemos en clase, ¿no? Que estamos constantemente, pero pues era la idea de esta dinámica, de hacerlo más mesa y, y hacerlo un poco más eh, en torno de exposición y carta. <risa>
sufrimiento verdadero, digamos. Y sobre eso hay obras y obras y hay instituciones. Yo ahora soy miembro, soy, soy del comité directivo de la International Grand Society, que es una cosa. Porque te digo que es el circo de Namchan, ¿no? O sea, la, lo que vivimos en varias partes del mundo, y está el tomador de leones, personajes con distintas habilidades. El, pero el centro del asunto es que dijo verdaderamente de construir Gramsci, entonces se va viendo, digo, a medida de las espaldas, Gramsci tenía derecho a tener solo dos cuadernos en su celda, entonces uno lo llevaba, uno lo traía y solo tres libros. Entonces, ¿qué estaba leyendo cuando escribía? ¿Qué estaba pensando? ¿Con quién dialogaba? O sea, es una cosa, digamos, de, de, exacta, para ver exactamente qué quería decir. Lo cual, pues, no deja de ser fascinante. Al mismo tiempo, en última instancia, cada quien lo lee y se apropia de Gramsci a su manera. Y distintas maneras caben. Siempre y cuando no se violente, no se distorsione, no se le lleve a otro lugar completamente opuesto. O las lecturas son válidas siempre y cuando no se amparen en la lectura auténtica, digamos. Uno dice, yo estoy pensando con Gramsci, pero no es que pretendo que ese sea el único, la única lectura posible. Lo mismo pasa con Marx. Por eso hay múltiples marxismos. Y todos esos marxismos, no digo que son iguales de verdaderos, porque la verdad, en última instancia, del marxismo se revela en su capacidad de, su eficacia analítica, política, histórica. Entonces, pero en última instancia se cabe. Entonces no hay una respuesta respecto a eso, pero sin duda tu suspicacia, porque de eso se trata, respecto a cierto Gramsci que también por eso puede ser uh, utilizado con soltura en una ciencia política totalmente intrasistémica y no antisistémica. O sea, la hegemonía puede ser una lógica de dominación más que finalmente no tiene ninguna carga emancipatoria y es un dispositivo, es un dispositivo eventualmente de control y de dominación que Gramsci analiza críticamente, pero si le quitas el elemento crítico y la parte subversiva que finalmente termina siendo un instrumento del poder. Entonces, eh, cabe esa distorsión. Claro, ahí le estás quitando a Gramsci su ser marxista y su ser comunista. No es poca cosa. O sea, él se revolcaría en la tumba, se está revolcando en la tumba respecto a eso. Entonces, si, si ven a Gramsci, entonces, si lo encuentras de frente, no hay que <risa> decirle eso, se va, se va a molestar. Y el tema de la, de la totalidad, eso tiene que ver con algo que es un debate de época, que es el tema del totalitarismo. O sea, en el fondo, el principio de que la dominación se vuelve, se va sofisticando al punto de volverse integral y de volverse de difícil desmantelamiento. O Esa idea de que siempre más estamos siendo manipulados de forma siempre más sutil, siempre más problemática, que los aparatos estatales, ideológicos y coercitivos van. Y esa es una idea que viene después de la época, desde la época del, del fascismo, también de la Unión Soviética. Gramsci es un crítico de la Unión Soviética, es uno de los primeros críticos de la Unión Soviética, y no hay otros, pero de los sutiles críticos de la Unión Soviética, porque no hace una crítica solo desde el antistalinismo, hace una crítica de los mismos, porque ni siquiera le toca ver a Stalin en pleno poder pero va viendo los fenómenos de degeneración y los problemas que se pueden crear en términos de una cuestión de totalidad. O sea, a él le interesa un Estado que logre emancipar, pero ve también los problemas del Estado. Entonces, siento que él, el propio pensamiento de Gramsci está lleno de contradicciones, que no son contradicciones de falta de lógica y de coherencia del autor, son expresiones de las problemáticas de un tiempo, y de las problemáticas inherentes a cualquier análisis que pretenda dar cuenta de una situación tan compleja como es la sociedad que estamos viviendo, y más aún dando hipotéticas respuestas, porque esa es como la riqueza. Ahí no hay un cierre en donde Gramsci no, te, no deja y no se puede encasillar en una, un poco de la decisión de la Escuela de Frankfurt. O sea, el gran plan de los dominadores, para Gramsci siempre tiene una vía de salida. Por eso las clases subalternas son potencialmente clases dominantes. Y la hegemonía es un instrumento que les permite contraatacar. Entonces ahí está el contraataque. A pesar de que está en el peor, en uno de los peores momentos históricos, pero sí siempre piensa que hay una hipótesis de contraataque. Incluso habría que preguntarnos si no hay un optimismo en ese pensamiento, en ese marxismo de, que todavía es de hace 100 años, que hoy en día habría que discutir. O sea, estamos en una, un momento, en una época en donde 
Pero sí, en una, en una fórmula que es muy eficaz, pero al mismo tiempo no deja de ser, uh, dejamos un poco desamparados, es decir, se requiere el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Ahora, el punto es, eso suena bien, pero el pesimismo de la razón implica también asumir que los márgenes del optimismo de la voluntad son restringidos, no, no es una, digamos, son vasos comunicantes, o sea, una cosa va hacia la otra, no, es, no se puede tener 100 de cada uno. Entonces, dos tercios, tres cuartas partes. O sea, estamos en la, la clase de, de, de matemáticas. Entonces, bueno, siento que ahí hay. La respuesta, por lo tanto, es una sola, no es puntual sobre los aspectos que se tienen. Bueno, es que se ha No los tesis. Los tesis piensan. Tengo poco tiempo. Lo pasé con micrófono. Construcción del sujeto. Entonces, atención si es primero la construcción del poder estatal o la construcción del sujeto. Ok, buenas noches. Ok. Porque no era así una 
materias que acreditabas con puntos, ni que tampoco nos iba a funcionar en el paso del tiempo, ¿no? Porque, bueno, yo me lo consideraba como un conocimiento anacrónico, histórico. Entonces, mi pregunta es, ¿será que en realidad en, ahorita no es la poca valoración o el poco funcionamiento de la, del conocimiento del marxista, sino el temor a cómo las, eh, nosotros podemos utilizarlos a, en esta época eh, todos esos elementos marxistas para resolver los problemas? ¿Será más bien ese el temor que tienen para eh, el que conozcamos más a fondo sobre el marxismo y que lo ponga, pongamos en práctica? No sé. ¿Quién más? ¿Quién más rápido? O sea, no había dudas de lo que dijo, nada. Sino ya la acción. Ya queremos hacer la revolución. Sí. Yo comprendo como algunas cosas que sé que ustedes son un grupo que van con TV eh, y ya de seguro ya encontró en algo de las prenociones de que debemos desechar sobre todo los conocimientos de sentido común pero parece interesante aprovechando como la exposición que se hizo de Gramsci y lo estábamos platicando la, después de la, del conversatorio de la mañana ¿no? con Mónica que Gramsci pues, le da como otro aspecto muy interesante al sentido común y que pues, Realmente el sentido común dentro de sociología es un objeto o un carácter de análisis muy interesante en otras escuelas, que después también van a ver interpretativa, pero aquí se problematiza que no solamente es como un conocimiento práctico, sino un conocimiento que es práctico, se construye socialmente, pero también el sentido común tiene un aspecto de dominación de los valores de las clases dominantes. Pero también hay, dentro de mis inquietudes, es como... ¿Cómo podemos profundizar ese elemento de la construcción del sentido común, del sentido valorativo, y cómo le damos un carácter más profundo desde cómo se adscribe, ¿no? Porque desde el momento, bueno, ligándolo con ciertas inquietudes que tengo de análisis acerca de la infancia, el sentido común no nacemos todos sabiéndolo, ¿no? Como un depositorio biológico de, este, de nuestro carácter natural, sino se nos es enseñado de diferentes maneras, pero tiene un alcance muy profundo si se es enseñado al menos desde la infancia, ¿no? Eso es una parte. Y la otra, haciendo mayor diferencia, que va ligada un poco a lo que la primera pregunta, eh, que el marxismo... Lamentablemente creo que está muy mal entendido la clase trabajadora porque la, el trabajo en Marx lo ve como la capacidad de transformación de cualquier sujeto de su mundo o de su realidad, ¿no? Y que realmente lo que se apropia el capitalista es esa capacidad de transformación ¿no? de, los, de los obreros. Entonces, eso, si le quitamos como la si no los centramos en la industria o en las fábricas como él lo había visualizado, si no lo expandimos a mayor de este desglose, empezamos a ver que diferentes tipos de humanos, no solamente como trabajadoras, sino como estudiantes, como amas de casa, eh, como jóvenes y demás cosas, empiezan a aparecer diferentes particularidades desde donde poder transformar, ¿no? porque no, la fuerza de trabajo no solo se reduce a la capacidad eh, manual, sino también a la fuerza de trabajo intelectual. Entonces, eh, hay más bien, ¿no? entonces, ¿cómo empezamos, y más con, es, en esta actualidad, pensar esas capacidades de transformación, pero o sea, también pensar como otras distintas trincheras, al menos en esta eh, contemporánea, ¿no? Y más ligado con ciertas inquietudes que van ligadas con este intento de poder transformar y cómo hay clases subalternas, me interesa como mucho lo que han hecho las mujeres en los últimos años, ¿no? yo lo veo un poco con las patronas, ¿no? como estas mujeres que les dan de comer a los migrantes que pasan por el de la bestia, o las mujeres que en Argentina iniciaron el movimiento de cacerolazos por la crisis económica que se vivía, pero fue interesante ver que desde su propia sentido común, como de buen sentido, empezaron a manifestar esa carencia de alimentos y después se propagó un movimiento mucho mayor. Se acabó.
Ya no voy a participar porque tiene que ver con la pregunta que decía Carlos, en cuanto al sentido común, digamos, este, este buen sentido, estos elementos que se pueden encontrar en el sentido común, con ideas que no necesariamente son las económicas y que pueden ser como polvorín, ¿no? Este, pero me sigue quedando poco claro sentido común, ideología, falsa ideología, falsa conciencia, visión del mundo. ¿Quién empieza? <risa> Que decir, entonces empiezo para que termine <risa> el profesor. Para usted, porque además, en realidad, ninguna es, son preguntas, son tan amplias que difícilmente luego puedan poder contestar. Entonces, la, una sola cosa que quiero señalarte. O sea, yo siento que esa teoría de los dos lados, de la reflexividad, o sea, que ver una cosa, su contrario, no quiere decir que sean equivalentes. O sea, el principio justo de la dialéctica como dispositivo analítico es que hay un momento de síntesis y hay de superación también de la contradicción. Entonces, eso habilita la toma de postura y la crítica. O sea, porque el principio de la equivalencia de que hay un punto en que va a lo contrario y que otro argumento puede eh, inhabilitar el primero, efectivamente es una trampa eh, de, de, de un conocimiento de un moderno en donde creo que efectivamente la juventud muchas veces se enreda, en donde tomar postura parece ser violentar el principio, digamos, esa idea de la reflexividad. Cuando lo que plantea el marxismo es que el momento de la crítica también es un momento de toma de postura práctico y es un momento en donde se corta la etapa de la contradicción y se asume una postura aun cuando efectivamente en un momento se vaya forzando el ejercicio estrictamente intelectual analítico, es como el pasaje del análisis a la interpretación desde el momento analítico y el momento interpretativo el momento interpretativo es el momento entonces creo que ahí eso habilita aunque hacer, no sé cuál pero donde el elemento incluso utópico puede dar eso eh, respecto al tema del que planteaba la compañía no, yo no estoy seguro que sea el temor de que el marxismo los vuelva subversivo que creo que es posible que el marxismo los vuelva subversivo una actitud más subversiva y más crítica. Yo creo que es simple ignorancia la que, la que se produce en un caso que está citando en general. Sucede lo siguiente, que hay una caricatura del marxismo que circula en un espacio que no conoce el marxismo. Porque es así, ese sí es el discurso del poder. El discurso del poder ha sido caricaturizar. Así como se caricaturiza lo que pueden hacer las clases subalternas, o sea, el pueblo es como el objeto eventualmente de de escarnio y de burla, y por lo tanto hay una lógica de cultura de la gente que va menospreciando lo que surge desde abajo. Así que hay una cultura del, del pensamiento dominante de las nuevas corrientes sociológicas que, en parte por ignorancia, en parte por, uh, por habilitarse a sí mismas, juegan con una caricatura del marxismo que o no conoce, entonces es una caricatura ignorante, o manipuladamente caricaturizado porque le es cómodo para justificar el tipo de discurso. Entonces hay, hay algunos dispositivos muy bien. Y, y respecto a los demás, digamos, ahí sí es muy compleja la cosa, o sea, la triangulación entre el elemento ideológico, la falsa conciencia, la conciencia, la ideología, el sentido común, ahí es todo ese, digamos, universo conceptual que atañe, pero fundamentalmente a esa cuestión de, de la cuestión de la cultura. Aquí el, el punto, y esa es una lectura mía, no mía, pero de una corriente, digamos, de la interpretación de Gramsci, Gramsci como un teórico de sujeto de la subjetividad, no como un teórico de la, del, del sistema y de la estructura. O sea, es obvio que, como todo marxista, se plantea cómo resolver el equilibrio y el enigma de la estructura versus la acción. O sea, el sujeto y la estructura no se combina. Y por ese elemento que predomina en la caracterización el momento existente y las dinámicas que asume el proceso histórico. Entonces, el proceso histórico se caracteriza por su forma estructural y su dinámica por su curso estructural o por la intervención del sujeto y la forma de las actividades. Entonces, el, el dilema y el enigma está puesto, y está puesto en cada matriz. Entonces, no puede, ser, no puede haber excesos voluntaristas como excesos estructuralistas. 
Pero en el equilibrio de qué lado también nos posicionamos, o sea, cuál es el, el objeto de atención principal. Y yo tengo una idea de que Cacho fundamentalmente trabaja sobre el sujeto y ve el sistema o el, la estructura como el problema. Pero bueno, o sea, alguien diría que es un teórico de la superestructura, por lo tanto ve las estructuras de la sociedad civil, del Estado, y no un teórico de la subjetividad que puede revolucionar y transformar y emanciparse en, al interior, incluso al interior de, esa, de ese laberinto. Yo lo que diría es que si varios tienen, yo siento que con lo que hemos ido avanzando en el curso, ahora tienen problemas existenciales. Sí. Tienen problemas para ver las mercancías cuando van a comprar, con sus familias. Eh, algunos quieren pasar a la acción, como ahorita de varios preguntaron, hay que hacer algo, hay que organizarse, hay que buscar algo, pero no saben por dónde empezar. Entonces el marxismo ha provocado lo que debía provocar. El marxismo es una teoría crítica corrosiva. Y lo que corroe, es lo que hemos estado diciendo, no solo son las apariencias y la normalización de la dominación como se nos aparecía antes de que lo empezáramos a ver desde esta mirada, sino la trama de relaciones en las que estamos insertos, y es lo que he mencionado varias veces en el curso de, por eso también se da en sociología, a pesar de que la postura de algunos es que no es una sociología como tal, pero es su, su, su visión es sociologizante, porque nos pone a explicar también nuestro papel en una trama de relaciones y lo que vuelve la teoría crítica es volver intolerable esas relaciones. La teoría crítica vuelve intolerable la dominación. Cuando la vemos desde este punto, y creo que vamos ya un poquito más de la mitad del curso, se nos está volviendo intolerable. Y ese es, el, ese es el objetivo. Ese es el objetivo de la teoría crítica, volver intolerable las relaciones sociales, no solo en una denuncia pamfletaria de, para tomar el partido, partido en el sentido amplio, tomar postura, pues, eh, sino en el sentido de develar esas relaciones de dominación y verlas desde, de, desde esa perspectiva crítica. Pero el marxismo no está completo, lo que habíamos dicho, si no se pasa a la acción. Es también teoría de la revolución, no en el sentido de una teoría de la fórmula de la revolución, a pesar de que así se caricaturizó, quizá por eso el maestro piensa que eso es. Pero porque además todas las teorías o buena parte de las ideologías políticas, muchas de ellas se, se caricaturizaron para hacerse comprensibles y para poderse difundir como panfleto, como volante. Uno no va volanteando en la calle y dice, mire, le voy a explicar la hegemonía, ¿verdad? Y el mecanismo del consenso, la violencia y las clases subalternas. Sino que uno tiene que simplificar los argumentos para eh, decir qué es injusto, qué no es injusto, quién es el enemigo que es lo que habíamos contado sobre el manifiesto, y ahí se caricaturiza, bueno, y lo que tenemos que tener claro, no es solo eh, el marxismo en el enclave militante, sino su constante tensión entre su invitación a la acción. Ahora, lo que hemos construido también en el curso es la idea de que eh, vamos a ver al final también los pasos y la reflexión marxista sobre la emancipación, no para que formen una organización de un partido marxista militar, que además hay muchos allá afuera, pero se podría sumar alguno, pero yo no lo recomiendo tanto, pero ya, ya ustedes. Pero el planteamiento es, la teoría es una, un momento de la práctica. En el, ¿Se acuerdan lo que vemos de praxis? Y entonces no es la teoría va primero y luego la práctica, ¿no? O, o, o innovamos primero y luego reflexionamos, sino que es un constante ir y devenir, en el sentido de que la teoría es, tiene que ser esencialmente práctica y el marxismo parte de la práctica social, lo que habíamos dicho de los vínculos prácticos de cómo nos relacionamos. Y en ese sentido, me parece muy importante, o sea, yo sé que a muchos eh, ha germinado el fervor revolucionario, que bueno, pero necesitamos incluso plantear qué es la revolución, porque estas, estas relaciones de dominación no solo nos develaron un mundo oscuro y como en Stranger Things, de, así de, del otro lado hay otro, otro mundo que no veíamos, oscuro, putrefacto, podrido, pero entonces implica que la revolución es mucho más de lo que habíamos pensado. 
mucho más de lo que cotidianamente entendemos que es la revolución, mucho más que acto violento, mucho más que acto de toma del poder, si lo vamos viendo. Entonces, es, ¿cuál es el planteamiento marxista de la emancipación? Y esa, esa profundización, esa, esa visión crítica también es corrosiva. Es decir, la liberación no solo es acto político de, de estrategia, toma y victoria, que es como lo ha pintado incluso la historia dominante, es más. Y en ese más ya ha habido señales de lo que más piensa, o sea, es señales, nunca plan, nunca fórmula, nunca dogma. Lo que se volvió ahí, y eso por eso tenemos que estar prevenidos, si se vuelve fórmula, dogma, receta, cuidado. Porque ahí sí yo estaría de acuerdo con el, con el profe. Eso no, no sirve, no, no sirve mucho. No sirve mucho adentro de la universidad ni afuera de la universidad, en la militancia. Pero si reconocemos el planteamiento y el núcleo central marxista, también de la emancipación, de la revolución, una revolución, por eso el marxismo es ultra radical, porque no está diciendo solo quememos el, el palacio, no, matemos a los burgueses y viviremos felices en el cielo. Hay un planteamiento todavía más radical de reconstruir las relaciones sociales tal y como las entendemos, porque han sido enajenadas, que es lo que vimos en, el, en la unidad 2, enajenada nuestra capacidad de reproducir la vida, han sido enajenados los medios de producción, los medios de reproducción de la vida. Entonces, ¿cómo se reproduce la vida, una vida libre, si está, digamos, ensartada, eh, trabada por una serie de relaciones de dominación y explotación, que es lo que hemos estado insistiendo? Pero como ahora no hay tiempo más, o sea, que además era para dejarnos en suspenso, porque eso es, es decir, no hay, además no hay una solución, es cómo repensamos juntos, si así es como, cómo pensamos la sociedad capitalista juntos, de manera crítica, vayamos a la unidad que dice cómo pensamos la liberación y la emancipación, juntos, de manera crítica, y de manera radical y corrosiva, que es lo que planteamos. Eso es. Bueno, no hay solución No quería dejarlos animados No quería dejarlos animados No hay solución En términos categóricos Aquí está el mundo No hay solución Marx, los marxismos, crítica al capitalismo No está terminado Como por el profesor no es aprendizaje, hay jaloneos, los dos colegas plantearon jaloneos y colegas, se van con ellos, nos vemos en viernes, pasen a seguir. Gracias por estar, Jimena y Carlos, gracias. Gaby, bueno, gracias. Yo quiero hacer un anuncio antes de que Gaby corte todo porque tiene que salir corriendo. Este, si nos reunimos, nada más, no vamos a hacer clase, obviamente, ¿no? Sino nada más, eh, si aquí ahorita nos reunimos para ponernos de acuerdo para hacer la revolución tenía sí, una tarea, no se me olvida si los demás pueden ser